里是美美小学堂，我是美美老师。在我们身边，经常会遇到这样的人，虽然他们没有学过歌唱的发声技巧，但是因为天赋很高，也可以唱出好听的歌声，让我们羡慕不已。但是，并非每一位爱唱歌的人都会具备这种良好的天赋。这就需要通过后天的学习和练习。我想通过这个网络平台，将我所知道和掌握的一些歌唱技巧训练分享给大家。我不能保证百分百可以解决每一位歌唱乐友的问题，但是有一点我很肯定：如果您可以静下心来。一直按照我说的这些方法去练习，您一定会很清晰的看到和感受到自己的进步。今天我要教大家学习的第一课是哼鸣。首先说一说为什么练习哼鸣。哼鸣可以帮助我们找到高位置通道，提高声带的闭合能力，缩小发声点。让我们在歌唱中可以轻松地唱高音。练习的过程中，你会慢慢感受到声音逐渐会变竖，竖起来，变圆，变集中，然后让集中的声音往头腔里输送，就会获得头腔共鸣，同时也会在这个练习里面找到一个平衡的力量。解决换声点的问题，也就是获得混声。哼唱的练习，喉咙要放松，喉结放在最低的位置，肩膀、胸都要放松，不要紧张。在我们开始练习哼鸣之前，我要强调一个问题，就是意念。通常我们都会听到很多人说。你的意念往上走，往头顶上走，那么意念听起来是一个很抽象的话，但是意念呢，在歌唱里面却起了决定性的作用。对于初学者来说呢，当您的意念想到往头顶上走，就是你想你的大脑去指挥你的肌肉，嗯，往上走，思想往上走。也许你指挥它的时候，你感觉你的肌肉不听你的话，它并没有，并没有达到你想要的那个效果。但是那是因为你们之前没有沟通过，那通过不断的练习的时候，你就会发现哇，你真的可以指挥他在运动。当你脑子里怎么想，你的意念怎么指挥他的时候，你说这个位置我现在要在鼻腔，我要在头腔啊，我要在哪里，他都会按照你所想的那个意念的方向来走。但是对于初学者来说呢，可能这方面的感受会比较淡。随着您慢慢的练习，就会越来越强。有些东西很神奇，我们虽然眼睛看不到，但是它确实存在。起初呢，我在给歌唱班的同学们讲到意念的时候，有好多新的同学会笑，觉得好像很悬。但是后来学到了一定的时候，他们会跟我反馈说：“哇，老师，真的，我发现我的意念真的可以指挥我的肌肉在运动，因为他在做的过程当中，他真切的感受到了。”他也就相信了。我所练习的哼鸣是开口哼鸣和闭口哼鸣两种不同的哼鸣。目前，也就是现在，我有一个特别的要求，那就是跟我学唱哼鸣的时候，请您小声、小声、小声，不要大声。把嘴巴打开，啊的口型，啊，但是呢，现在我不要这个声音，我要的声音是，嗯，嗯，不是，啊，所以你要找那种闷闷的声音，很闷的鼻子那种囔囔的感觉，好像自己感冒了。想一想，嗯，想一想老黄牛。嗯嗯嗯，记住
，不是啊，我要的是嗯嗯，检查一下你做对了吗？好，我们在这个音阶里面来一点一点往上唱，试试看。完全是放松的。初学者特别要注意这个下巴和脖子这个地方，很容易紧张，很容易嗯嗯嗯嗯纠结起来。完全放松。如果您是特别喜欢用喉咙唱歌的人，也就是这个部分经常喜欢用力的朋友，那请您这只手放在下巴这个地方，头低下来。眼睛看着下面，不要动，保持平衡，放轻松。慢慢声音变高而变成，嗯，这种嗯嗯，就是用嗓子的表现，放松，让自己的喉咙放松。嗯、在这里要提醒大家，很多朋友觉得哇，我用力用惯了。美美老师，如果你不让我用力，不让我这样，嗯，给一下力量，不可以的，我发不出声音来。我就告诉他，你从现在开始改变一下自己的观念，你就想一下，我一定要在放松的状态下，也要让他发出声音。那么，也许刚开始，当你的肌肉放松的时候，真的发不出声音，也许发出来的是一个你意想不到的、非常难听的声音，但是没有关系，最重要的是。我们首先要检查，让我们的肌肉状态是对的，所以我们再来一次。特别注意，越高的时候，我们很容易这样子，所以你一定要控制你的脖子和你的下巴这个位置，保持往下。完全是放松的。现在我不要求声音很大。有的人会说，哼鸣最正确的方式应该是也有胸腔，然后有头腔，有丹田用在一起。但是呢，对于那些特别爱用嗓子的人来说，如果你很注重这个胸腔的位置，嗯，这个地方给力量，嗯，你很容易就是又会用到你的嗓子和喉咙。所以初期的时候，我建议初学者先不要注重胸腔的部分，只要放松就好。最主要是你要通过这个鼻腔的共鸣打到头腔上面去。我们要体会上面硬腭以上，比如这个手放在这个地方，嗯，里面，嗯嗯，体会头腔的声音，而不要说嗯嗯，想去想去 push 这个地方。这样的话呢，你就会比较很难练习。那么随着你慢慢的掌握，你的音可以越来越来弹得越高，呃，那么也许有的朋友他不会弹琴，那么我们可以在呃我们的手机呃上或者是 iPad 上下载一些钢琴的软件，您只要在一个低音点一个，用手指点一个音，然后你就可以唱哆咪嗦咪哆，就是嗯，您不需要弹，只是点一个音就好了，然后继续一点一点往上走。那么，在每个音阶里面练习呢，是我们练习的基本功。可是最后，我们还是要落实到唱歌里面。那您可以将您喜欢的歌曲用哼鸣表达出来，也就是放着歌，我们不唱歌词来哼鸣。试一下独家记忆。Mmm. -hmm. 
也就是说，在练的过程当中，你可以唱一个嘴型，也就是，嗯，你也可以这样检查自己的声音到底对不对。也就是说，在哼鸣的时候，您可以把嘴巴动起来，比如说，像吃东西一样，你可以这样。你的嘴巴一直动，在吃东西，但是你的声音没有变。那如果是这样的话呢，就代表你的这个哼鸣是对的。假如说不对的话，你会这样，就会变，因为你的位置是在里面是不对的。那如果我们是 follow 是一个位置的话，就是嗯嗯嗯嗯嗯，你你无论怎么样变，这个声音嘴型怎么样变都没关系，但是声音里面的哼鸣的鼻腔共鸣是不会变的。所以呢，我们主要是在这一点上要非常强调。那么这节课呢，主要就是讲一下这个哼鸣。我们大家呢可以回去的时候。练唱您自己喜欢的歌曲。那我刚才是用这个独家记忆，您可以随便自己喜欢什么歌都可以练。但是在练习的过程当中呢，您就检查一条，是不是练习的时候您的脖子和下巴又撑起来？如果是这样的话就不对，一定要头低一点点啊，这样子。就像刚才我在做示范的时候这样检查，如果你的脖子和下巴企图往上撑的时候，你要把它摁下来。要习惯这个状态，那初学者在这方面会经常犯的问题就是这个问题。所以呢，在这一节课的当中，这个哼鸣对我们声音的放松，呃，让我们能够获得一个共鸣点是非常重要的。因为喜欢用嗓子唱歌的人呢，就是声音很大啊，他们通常会这样啊啊啊。啊啊如果你有一个哼鸣的状态的话，然后，嗯，找这个哼鸣的感觉上啊啊，就不会啊这样子的感觉。所以呢，它是一个让我们喉咙放松、摆脱用嗓子唱歌的哼鸣，是我们的第一步。它不是一个绝对的因素，但是它是一个一定是一个必要的因素。希望今天我们讲的哼鸣这一课可以帮助到爱唱歌的您。如果您有什么问题，可以在视频下面留言。在下一集上课的时候呢，我会解答您的问题。下次再见，拜。Thank、you